Sasa mwanadamu leo anaabudu huyu mnyama akidhani ya kwamba anaabudu Mungu. The beast anaabudu the beast. Anaabudu system ya kibabeli, system ya shetani akifikiria ni Mungu. Hivi leo serikali ikisema wa Kenya kila mtu anye mavi ale mavi yake utaona vile wanakunya wakila angalia dini ilivyo kipofu imebebwa na huyo mnyama serikali na unawaona kwenye mikutano ya wanasiasa wakiitwa mabishop lakini wao walikuwa wanaangalia waone waone ile dragon kichwa cha nyoka ndio waseme eh hey, nyoka huyu huyu ni nyoka huyu maana tumeona kichwa vile vitu tumeviona ndivyo hivi kumbe sivyo nyoka ameficha kichwa lakini mkia wake unakokota theluthi tatu yani robo tatu ya nyota za mbinguni nyota za mbinguni zinasimamia watakatifu angalia wahubiri walikuwa wameitwa na Mungu serikali imewasambaratisha angalia wahubiri walikuwa wameitwa na Mungu dini imewamaliza angalia wahubiri waliokuwa wamejazwa na roho theology imewakamua theluthi tatu kumbe walikuwa wanaangalia waone kichwa ya nyoka kumbe nyoka anawamaliza na mkia mkia waoni ndio anamalizana na mkia huku wanaona wanaona kichwa eh hey, wacha hii kichwa nitaangalia si niume kumbe kule nyuma wanaisha wanaisha na mkia wanaisha na mkia nguvu ya nyoka iko kwenye mkia haiko kwa kichwa chake ni kweli si kweli nguvu ya nyoka iko kwa ki iko kwa kichwa haiko eh, iko kwa mkia haiko kwa kichwa sasa wao wa, wa mabishopu na wakuu wa dini wanajilinda na kichwa. Wakasahau kichwa hakina nguvu. Kumbe mkia ndio utawabeba. Hebu rudia hiyo statement wasikie vizuri. Mkia ukakokota na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni inakokota theluthi ya nyota za mbinguni watu watakatifu waliokuwa wamehesabiwa nafasi ya ufalme wa mbinguni leo wanamalizwa na dini leo wanamalizwa na serikali mkia mkia unawakokota wameletewa elimu ya biblia inaitwa theology na school of ministry na wakawa sponsored na wakajengewa makanisa Hallelujah. Misaada misaada na wakaita wanasiasa kwa michango yao, wajenge makanisa na mashule na mahospitali. Mukia, mukia, muki. Unakokota theluthi ngapi? Ya nyota za wapi? Nyota zile zinasimamia watakatifu, watu waliokuwa wameitwa. Ni kweli? Si kweli? ni wahubiri wangapi ulijua walianza na Mungu lakini saa hii hana Mungu tena tangu aende theology story iliisha babako mwenyewe hebu mpatie kipaza sauti hebu sikie hiyo maneno hebu sikie maneno mpatie kipaza sauti anasema babake mwenyewe ni wa full gospel. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Ndio nasema kwamba babangu mwenyewe alipelekwa hiyo shule pale upande wa Kisumu mahali kunaitwa Koru. Eh? Alipopelekwa pale akaja akamaliza mwezi mmoja. Ndio aka aka yani akaja kanisani. Alipokuja wakashirikiana na wale maaskofu yani wale mapasta. Yeah. Akaapishwa na akapewa sijui nini nini ni vitu nyingi. Lakini ile kanisa haiku maliza mwezi mmoja mpaka saa hizi. Mali saa hizi ameanza nini ameanza ministry nyingine iko mali kwa shule. Ha? Sasa ile plot yenye nilikuwa nimenunua ndio nilimpatia nikamwambia jenga kanisa hapo. Ngo wabariki. Hai. Umesikia? Ameishiwa babake ambaye Mungu alikuwa amemwii. 
pamoja na wale waliokuwa chini yake pia wamesambarati felupi tatu robo tatu ya nyota za mbinguni ndio maana Yesu anasema walioitwa ni wengi lakini wa, eh, wateuliwa ni wacha walioteuliwa ni wachache mkia ati wao wanakaa chonjo na kichwa nguvu ya nyoka haiko kwenye kichwa iko kwa mkia wanapigwa mieleka na mkia huko nyuma nyuma bila kujua mmoja mmoja tu ndii ndii hindi wameisha robo tatu imeenda dunia mzima three quarter imeangamia imezama naona ujanja ndio nikawaambia wakati mwingine pale shamba la Edeni hawa hakuona shetani aliona nyoka hakuona nini aliona nyoka na alijua nyoka ni mnyama kama wanyama wengine kwa kawaida kumbe shetani yuko ndani ya nyoka Sasa ni kadhalika na hivyo hivyo siku ya leo wahubiri waliokokotwa na ule mukia wa yule joka wa vichwa saba leo pia wale washirika wao wamejazana huko wakipewa anointing oil na maji na vitambaa na vifagio wanaona pasta na tai hawaoni sheta wanaona pasta mzuri amevaa koti na taa isemekana wasikie eh mnapotazama sikieni naambia nirudie msikie wakati mumekaa makanisani mwenu kwa hao wahubiri wa theology na hao wahubiri wa kibibilia waliosomea kwa sababu walianguka wamevalia ngozi ya kondoo amevaa koti zuri na tai ameshika maiki kama yangu na kiatu cha chapshuta na sasa anakupatia anointing oil sapakiti ya chumvi na vifagio na maji wewe unaona pasta mzuri hauoni shetani ndani ya pasta mzuri uoni shetani <laughs> mkia unaendelea kukokota theluthi ta ya nyota za wapi Nyota zinasimamia wateule ama watakatifu hao waliohitwa angalia kulingana na zile nyota zimezunguka kichwa cha yule mwanamke nyota 12 zikisimamia kabila 12 za Yakobo Tuko pamoja Fungukeni macho wanadamu tokeni gizani anzeni kuona shetani wacheni kuona pasta mzuri wacheni kuangalia koti na tai zama rohoni muulize Mungu huyu ni nani mbele zako bwana wa mwana mwambie Yesu nimemuona pasta amevaa makoti na tai mzuri kabisa nimemuona kwa macho lakini haitoshi nataka kumuona ndani kama umuonavyo wewe utaona nyoka utaona nyoka utaona nyoka wewe <laughs> yule pasta wako wa makoti na tai utaona nyoka madamu tu anapeana maji na vifagio utaona nyoka akiunganisha <laughs> ndoa na pe kazi ya dini hiyo mapambo hayo eh 
Yeah. Tasibii ndefu ina msalaba mkubwa. Na ukiwauliza alama ya ya mteule ni nani anakuambia alama ya mteule ni msalaba. Na sasa kama alama ya mteule ni Illuminati na, 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 na kama ni msalaba na Illuminati alama yao ni nini? Msalaba hivyo hivyo. First Thessalonians Chapter 2 wa Thessalonike wa kwanza mlango wa pili mstari wa ngapi wa Thessalonike wa pili chapter 2 verse 1 aye wa Thessalonike wa pili fungu la pili kuanzia kwanza basi ndugu tunawasihini kwa habari za kuja kwake bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu wala msistushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwepo mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yeyote maana aiji Usipokuja kwanza ule ukengeufu ule ukengeufu lazima uje kwanza ule mkia lazima ukokote Aha. akafunuliwa yule mtu wa kuasi yule mtu wa kuasi afunuliwe kwanza yule wa kuasi yule yule wa kuasi ambaye ni huyu m, huyu mnyama aliyebeba yule mwanamke ndio mwana, mwana wa uharibifu ndio yule mpingamizi yule mpingamizi ajinuae nafsi yake ajinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho kiitwacho Mungu ama kuabudiwa cha kuabudiwa uh-huh. hata yeye mwenyewe kuketi katika ekalo la Mungu akijionesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu uh-huh. je Hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwa nilipokuepo pamoja nanyi niliwaambieni hayo na sasa lizuilalo mwalijua ndio yule apate kufunuliwa wakati wake maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi ile siri kumbe ni siri ile siri ya kuasi sasa inafanya nini? Inatenda kazi. Lakini yuko azuiae sasa ndio hata atakapoondolewa. Yeye azuiae sasa ni nani? Anayezuia sasa ni huyu mwanamke. Kanisa takatifu. The Virgin Church. Through the power of the Holy Spirit anazuia anazuia nataka uelewe ya kwamba wia haya tunaliitia jina la Bwana katika roho na kweli tunazuia kazi kubwa ya shetani kuendelea duniani the virgin church lile kanisa takatifu linazuia kwa uwezo wa nguvu za roho mtakatifu linazuia lakini litakaponyakuliwa twende hapo ndipo atakapofunuliwa yule yule a, asi yule asi yule asi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo kwa kuwapo kwake Patia Yesu sadaka ya makofi. Yes. The fall of Babylon hiyo. Yesu atamwangamiza. Ndio that the fall of Babylon. Si tumeona yule malaika amekuja akamwambia akasema umeanguka. Umeanguka Babeli. Ule mkuu. Tuko pamoja. Haya. Tuko 
tuko hapa. Kumi na mbili tuko hapo. Uko umeanza? Ehe, endelea basi kama uko umeanza. Uko umefika kwa kukokota. Eh. Theluth ile robo tatu. Tuendelee sasa. 12 tunarudi pale kwa ufunuo wa Yohana 12 tuko mstari wa 4 Na mkia wake wa kokota theluti theluti ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi Na yule joka akasimama mbele yule mwanamke ali... yule joka wa vichwa saba huyo sasa amesimama mbele Unamuona? Unamuona? Amesimama mbele ya yule mwanamke eh? Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa. Yule sasa Mary. Eh? Ili azaapo, ili azaapo amle mtoto wake. Ameze mtoto wake wakati Yesu alizaliwa Bethlehemu ya Uyahudi. Habari zikamfikia Erode. Erode akapanga nendeni mumwangalia mtoto na mkijua yuko wapi? Munilete aba. Ilikuwa ni kazi ya joka lile la vichwa saba shetani ilikuwa ni kazi ya shetani Babylon tuko pamoja ndio alikuwa ameingia kwa Herode anataka kuangamiza mtu ehe ni nini ikafanyika tano naye akazaa mtoto mwanamume akamzaa mtoto mwanamume ye atakaye chin ye atakaye wachunga mataifa yote kwa yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma ya chuma ehe na mtoto wake akanyakuliwa na yule mtoto akanyakuliwa hata kwa Mungu hata kwa Mungu na kati na kwa kiti chake cha enzi kumbe hakumla mtoto mtoto alikaa miaka 30 na mitatu na akauawa na siku ya tatu akafufuka akakaa siku 40 ya 40 ya ya arubaini. kisha akachukuliwa juu mbinguni ehe yule mwanamke akakimbilia nyikani yule mwanamke sasa ambaye ni Mariamu sasa inachukua sura sasa si Mariamu ni kanisa sasa sasa imeleta tena sura ya wakati wa mwisho. Yesu amenyakuliwa, ameenda mbinguni. Kanisa limekimbilia jangwani. Sasa wateule wanae, wameenda kurudi mahali pa kujificha misituni na mapangoni. Wakiogopa sheria ya serikali wasiwekwe microchip. Sasa kanisa tena lakimbia jangwa jangwani ni kujificha ni kujificha mapangoni na misituni wakikimbia sheria ya serikali ambayo ni kali wakishirikiana na dini tuko pamoja wakishirikiana na dini ili wateule wakimbilie nyikani awa ili the virgin church wajifiche wakiogopa wasiwekwe microchip siku zimejirudia America sahi California nimeona kwa YouTube wa Kristo wengi ama tuseme wateule sasa wanasemekana wanajificha mapangoni sahi California wakikwepa amri kali ambayo ni ya microchip persecution e, na China wanawawa Nagulat nga ako nung nakita ko to yung ang 666 sa isang sistema ng pamahalaang pangdaigdig. Eh doon talaga sa amin nangyayari na talaga to 666. Yung mga tao nasa baba nagsigakyata niyan sa bundok gawa ng hinahapol kami ng mga ano. Yung mga simbolo na nga ganito mga 666. Lahat ng mga tao yan bawat mahuhuli. Meron silang tinatatak na parang bigas lang 
parang bigas din lang sa kaliit. Tapos sa loob doon talaga, makikita mo talaga yung simbolo. Tapos bawat ng ano nila dito, may simbolo talaga dito sila, 666, sa ano, dito sa oh, ano. Simula noon, lahat ng mga tao doon sa amin, nagsigakyatan sa bundok, yung iba, lumuwas na rito. Tagasad mo kayo kuya? Yung ano talaga namin ni Gros, si Bo, ah, sa ni Gros, yung probinsya ko, yung asawa ko, taga si Bo. Doon kami nagkita-kita sa si Bo, gawa ng nagtrabaho ako ng ano, biker, panadiro. Doon kami nagkita-kita. Yung sa ibang mga tao na, ano na, Kagaya niya, wala pang kaalaman sa ganito. Sa ngayon pa lang, masasabi ko talaga, itong simbolo na to ay totoo talaga. Once na natataka na kayo rito, ang ibig sabihin niya, mamayari na kayo sa ano, sa tawag nito yung... Sa kanila. Sa kanila. This is an article by John T. Brugge. PhD and Mary Frams, PhD of the Wyoming Institute of Technology Human Studies Division. The abstract states, radio frequency identification RFID chips have been used extensively in wildlife ecology and uh, conservation to identify and track individual specimens in a population. It's been uh, unknown, however, how often RFID chips have been implanted in human populations for the tracking and identification of individuals. This study analyzes the prevalence of RFID chip in three geographically discrete populations and found that on average, that's populations in the USA, on average one in three individuals carried an RFID chip. Interestingly, there was a strong correlation with RFID chip presence and prevalent dental work the populations, three discrete human populations defined by geographic location were assessed for the presence of RFID chips. Populations Midwest containing 958 individuals from Illinois, Iowa, Wisconsin. Population Northeast contains 987 from Maine, Rhode Island, and New Jersey. Population Southwest contains 1,010 individuals from Arizona and Nevada. The volunteers were recruited using standard methods and compensated in a manner consistent with industry standards. All test subjects were treated in compliance with the institutional codes of ethics and standards. So they took a random sample of individuals, of volunteered, volunteered individuals who didn't even know they had RFID chips implanted in them. And throughout the whole of the United States, basically it's about the same average 30 percent a third 33 percent of the population was found to have been implanted without their knowledge of it persecution in aendelea kali sana duniani eh eh philippines pia so mnyingi sana katika dunia Mateso ya naendelea. Hata kwetu muna tuona, tumeingia magigirezani. Tunateswa huku na kule. Sasa tumepele kwa paka bunge. Kisha na sababu, ilile neno la mtakatifu yesu. Hallelujah. Endelea. Yule, man, yule manamuke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali walipotengenezwa na Mungu Mungu akamficha na in other words nyikani ile katika ulimwengu wa roho pia ndio inayokwenda katika kipindi cha mateso yale persecution ile wanapojificha huku na huku wakihepana na wanasheria na serikali any time rapture will take place kanisa litanyakuliwa mbinguni wateule watachukuliwa kwa mahali walipotengeneze watafichwa huko 
ili wamlishe uko muda wa siku elfu na miambili na sitini hiyo ni kama miaka mitatu ambayo imehesabiwa na nusu ya persecution kali wakiuawa na wengine wakiponyoka chupu chupu kwa sababu ya msimamo wao wa imani wamekataa madawa wamekataa elimu wamekataa marembo sasa wamekataa chip hawa watu na wawindwe na huku wakibandikwa jina wakiitwa terrorist lakini terrorist wa biblia peke yake kwa sababu wamekataa registration ya biometric ile ambayo ni ya six character code watafutwe wawindwe wakamatwe wapigwe risasi maana hawa ni materialist yule mnyama amerudi ama hajarudi ehe saba kulikuwa na vita mbinguni kulikuweko na vita mbinguni siku hizo mikaeli na malaika zake wakapigana waka na yule joka yule jana na shetani Aha. yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni wakafukuzwa Aha. yule joka akatupwa hayo ni mambo yaliyotendeka yalitimia hayo shetani alipofukuzwa mbingu mbinguni Aha. yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani ndio au danganyaye ulimwengu wote akatupwa hata chini na malaika zake wakatupwa pamoja naye ndio nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa umekuwa wokovu na, na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya, ya Kristo wake kwa yeah. maana ametupwa chini yule mshtaki yule mshtaki wa ndugu, wa ndugu zetu eh yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku yeye awashtakie ndugu zetu mbele zake mchana na usiku eh nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo nasi tunaambiwa tutamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao na kwa neno la ushuhuda wao ambao hawakupenda maisha yao hata kufa wale tu ambao hawakupenda maisha yao hata kufa walimshinda shetani na lile joka la vichwa saba yule mama kahaba waliwashinda kwa neno la ushuhuda wao na kwa damu ya mwana kondoo haleluya haleluya kwa hiyo kanisa limewekwa kushinda sio kushindwa wote ule wamewekwa kushinda si kushindwa. Haya, twende 13 tumalizie. Tumalizie kwa 13. Ufunuo 13. Kuanzia moja. Lile lile joka tuko nalo tu. Serikali na dini. Na dini tuko nalo tu. Ndio hilo liko 13 tena. Limesisitizwa kwa kweli. Ehe. Kuanzia moja kisha nikaona mnyama akisha nikaona mnyama mwingine akitoka katika bahari mwenye pembe kumi na vichwa saba na juu ya, pem, ya pembe zake ana vilemba kumi ametoka katika bahari yani bado ni wingi wa maji i densely populated area yani wingi wa wanadamu amezuka nani serikali na dini Ehe. mwenye pembe kumi na vichwa saba na juu ya pembe zake 
ana vilemba kumi na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba kinywa chake ni kama kinywa cha simba yule joka akampa nguvu zake akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na kiti chake cha enzi na uwezo mwekali ikapewa nguvu yote ya ibilisi tawala watu nimekupatia ehe ndio maana unaona wakitafuta viti vya kwenda bungeni na viti vya kitawala wanaenda kwa waganga wengine wanazikwa huko kwa makaburini siku sita ili apate kura joka akawapa nguvu zake ibilisi akawapa uwezo ehe na Nika... kiti chake cha enzi pia akawapati akapatia ehe nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti ehe na pigo lake la mauti likapona pigo lake la mauti likapona dunia yote ikamstajabia mnyama yule wakati inapopona ni pale anapokuwa amepotea kisha anatokea ndio lile pigo la jeraha la kichwa ehe wakamsujudu yule joka kwa Waka sababu wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake kwa sababu alimpa huyo mnyama nguvu zake na ndio hiyo nikakwambia leo wanadamu wanainamia serikali na sheria zake kwa sababu au serikali ina nguvu nyingi ikitumia bunduki chuma chuma to ina nguvu ukiambiwa hands up mwaro unatoka hivyo wakamsujudia shetani kupitia kwa yule mnya ambaye amepewa nguvu na shetani ehe wakamwabudu yule mnya nao wakamsujudu yule mnyama wakisema ni nani afana naye na mnyama huyu hujasikia watu wakisema ni wewe unaweza shindana na serikali wewe utapotezwa hujasikia hiyo maneno ndio hiyo wanakuambia wanaendelea kuongea kwa vinywa vya watu hiyo roho inaongea inauliza ni inaye ni awezaye kushindana na mnyama wewe ehe tena ni nani awezaye kufanya vita naye tena ni nani awezaye kufanya vita naye naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya kukufuru ya kukufuru akapewa uwezo akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi arobaini na miwili miezi arobaini na miwili ukindapo piga hesabu bado unapata ile ile miaka mitatu na nusu ehe endelea akafunua kinywa chake atukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake nao wakao mbinguni saa hii serikali za dunia mahali zimefika zimeinuka sana hata azitambui Mungu ni nani tena azitambui na sasa wananena tu maneno ya kufuru na kumtukana hata Mungu waziwazi wazi. hawana shida na hiyo kwa sababu wao wenyewe wamefikia kiwango cha kufikia kujiita Mungu na kuwa sawa na Mungu. Ehe. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu. Apewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda kina Timothy na na kina pasta mdogo gerezani. Akapewa vita kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa. Ehe. Kwa hivyo gerezani inabidi tuende tu sababu alipewa nguvu ya kutushinda. Anatutia tu gerezani. Vile anataka. Ehe. 
akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa kila lugha na taifa na jamaa na kila taifa iko chini ya serikali ama sivyo dunia nzi serikali ni moja usione serikali ya Kenya na ya Tanzania ni moja hii ni mipaka ya kitawala lakini serikali ni mo ikishikiza oda kutoka wapi United Nations ehe uh-huh. watu wote wakao juu ya enchi watamsujudu watu wote wakao katika enchi watamsujudu yule mnyama uh-huh. kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, kondoo watamsujudu watamwabudu Unasikia vile machifu wanaongea na ma MP na ma DO Wewe utakunyorosha serikali utajua serikali ni nini wewe Inafanya wote waisujutie serikali na kuyabudu Eh Nane B Haki ya apo mwanzo nane na watu wote wakao juu ya enchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia Kili... Mo... <laughs> mtu akiwa na sikio na asikie ndio mtu akichukua mtu akichukua mateka mateka atachukuliwa mateka ndio mtu akiuawa kwa upanga ata mtu akiua akiua kwa upanga atauawa kwa upanga ndio hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu ndio eh kisha nikaona mnyama mwingine kisha nikaona mnyama mwingine eh ndio huyu akipanda juu kutoka katika inchi akipanda juu kutoka katika inchi ah huyo ni mnyama wa pili ehe endelea endelea acha rudi 11 kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika katika inchi naye alikuwa na pembe mbili alikuwa na pembe mbili umeona alikuwa na pembe mbili pembe moja hii na nyingine iko huko mfano wa mwana kondoo ehe mfano wa mwana kondoo Ndiyo. akinena kama joka akinena kama joka naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza anatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza UN inafuata kanuni za muru za muru ni mnyama wa kwanza eh alimekuja mfano wa mwana kondoo nikana kwamba imekuja kusaidia si unasikia mafuriko ikitokea umoja wa mataifa imeleta msaada red cross uko pamoja wameleta msaada wameleta matenti na chakula wanaleta maana amekuja na pembe mbili mfano wa mwana kondoo kama mwana kondoo anavyosaidia watu wake ehe lakini utamjua kwa kuonge maana atasema watoto wenu wafundishwe comprehensive sex education ehe na waende shule ehe endelea naye aifanya dunia dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona lilipona yule murumi ehe naye afanya ishara kubwa anafanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka miujiza miujiza ya technology eh kutoka mbinguni Ehe. uje juu ya inchi Ehe. mbele ya wanadamu ndio naye awakosesha wale wakao juu ya inchi ndio kwa ishara zile alizopewa na ile miujiza kuzifanya mbele ya hao ya huyo mbele ya huyo mnyama akiwaambia wakao juu ya inchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga naye akaishi wafanye sanamu kwa ajili ya murumi mm-hmm. 
akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama ile sanamu ya mnyama ni katiba ni katiba siku hizi kinachoongea ni katiba ukigusa askari anakuambia sio mimi nimekushika ni kirauni ni sheria ukienda kotini jaji anakuambia ni sheria ninafuata sasa sheria inaongea kupitia kwa vinywa vya watu imetiwa pumzi inaongea ehe hata ile sanamu ya mnyama inene ndio na kuwafanya hao wote waisujudu sanamu ya mnyama ya mnyama wa uwawe Aa. na kuwafanya hao wote wasio isujudu yeah. sanamu ya mnyama wa uwawe wa yeah. wasio isujudu sanamu ya mnyama wa uwawe na hao ndio waitwaye wateule na waaminifu ehe endelea naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini matajiri kwa maskini na walio huru na walio huru kwa watumwa kwa watumwa watiwe chapa wapate six character code katika mkono wao wa kume katika mkono wao wa kume au katika vipaji vya nyuso zao yes nile nemesis kila mdogo kwa mkubwa katoto akizaliwa hospitalini kanapewa nemesis tuko pamoja six character ko matajiri wanapewa maskini wanapewa wakubwa kwa wadogo maskini kwa matajiri wote watiwe chapa Ehe. tena kwamba mtu awaye yote tena kwamba mtu awaye yote asiwezi kununua asiweze kununua wala kuuza wala kuuza isipokuwa anachapa ile isipokuwa anachapa ile yani yani jina la mnyama yule jina la mnyama yule au au hesabu ya jina lake hesabu ya jina lake hapa ndipo penye hekima hapa ndipo penye hekima yeye aliye na akili yeye mwenye akili na hesabu hesabu ya mnyama huyo hesabu hesabu ya huyo mnyama maana hesabu ya kibinadamu maana hesabu yake ni ya kibinadamu na hesabu yake ni mia sita, sitini na sita. Six, six, six. Unaona ike microchip. Aka ndiyo kamebeba hiyo namba ya six character code ambayo ni six, six, six. Aka ndiko kamebeba haka. Ni nani ya nae sukuma hii kazi yote UN pamoja na ile jicho la dola jicho moja la pyramid kila wewe yote hataweza kuuza wala kununua asipokuwa na uwezo huu wa microchip what does it mean hii inakuambia vizuri mwanadamu pesa taslim inatoweka na sasa kapunje anaingia kuchukua nafasi ya pesa na sasa unapoona cashless system imeanza kufanya kazi kupitia kwa simu kuna mpesa airtel money na kadhalika tuko pamoja fahamu ya kwamba pesa inaondolewa kwa njia hiyo lakini mwisho Wakati pesa itakuwa imetoweka kabisa kila mtu atapewa ka microchip ndiko sasa katakuwa kanafanya kazi ya kuuza na kununua ikiwa imeunganishwa na ile simu yako na kodi ya simu yako Kwa hiyo simu yako itakuwa ndio ndio screen ya kuangalia chochote unachotaka na simu yako haitafanya kazi 
kama wewe auna microchip ili kwamba simu yako isiweze kuibiwa hata mtu akikuta simu imeanguka kama hii ya pastor Timothy njiani anaipiga teke na kuipita maana hata akichukua kwake ni mkebe hiyo inafanya kazi na ile six character code ya yule mwenye hiyo simu kupitia kwa microchip eh wako hata Kenya wako nayo Eh uh-huh. hebu mpe mike huyu mpendwa. Nyumba yako. Eh, na TV yako. Na dekoda yako. Gari lako hautaweza kulifungua kama auna microchip. Kwa hivyo mtu mwingine na microchip yake akija kwa gari lako hawezi iba. Maana halitafunguka hata nyumba yako hata ngombe zako na mifugo yako hautaweza kuuza kama zile ngombe hazina microchip ambayo imewekwa kodi ya microchip yako ili ngombe zako zisiibiwe na mbuzi zako zisiibiwe lazima ziwe na microchip na wewe microchip na ile tv umenunua Utakuwa tu unaionyesha mkono hivi ndio sasa inafunguka. Na mwingine akija kionyesha mkono sio yake haifunguki. Yes. E, ziko za sensor sasa hii. Hiyo yote ni majaribio ya microchip. Unashika mita? Eh, si hata wameanza wanazo tayari. Kwani wafikiri hivyo vifaru viliwawa na nini? Microchip. Sasa wakikuona wewe unasumbua wanakudiliti. Na itakuwa na uwezo wa kucontrol akili zako na mawazo yako. Na ndio maana unasikia Revelation chapter 14 inasema ya kwamba yeye atakaye msujudia huyo mnyama na kuipokea chapa yake hana msamaha mbele za Mungu maana ukiwekwa hicho kidude umekuwa sawa na pepo you are a demon wewe ni pepo mchafu mapepo yatakuwa yametoka kuzimu yameingia wanadamu na yanaishi na yaketembea kama wanadamu dunia imeisha shika sana ulicho nacho ongea ndugu uh, bwana Yesu asifiwe E, ninazungumza na wasikilizaji wanaosikia na wale ambao watatazama kwa runinga na ningependa tufahamu haya ambayo mtumishi wa Mungu anazungumzia kweli katika bustani la Edeni hawa hakuona shetani bali aliona nyoka Bwana Yesu asifiwe nitazungumza kwa mifano miwili Mfano wa kwanza nitatumia mchimba kizima. Bwana Yesu asifiwe. Mchimba kizima akianza kuchimba kizima kutokea juu. Anatumia jembe na shepe. Bwana Yesu asifiwe. Akisonga kidogo anafika mahali kuna maram. Anatumia e, sururu na anaanza kutafuta mfuruta E, mchanga anaachana na shepe Bwana Yesu asifiwe. Akiteremka kidogo anafika kwenye mwamba. Anatafuta sasa saruru na anatafuta na mtalimbo na anatafuta na nini? Na nyundo. Bwana Yesu asifiwe. Aja ya mchimba kisima ni afikie wapi? Afikie kwenye maji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mbinu ambayo shetani anatumia anatumia mbinu tofauti tofauti na haja yake ni afikie wapi microchip bwana yesu asifiwe acha nifike kwa, ki, kwa, kwa mfano wa pili ambayo ni mfano mzuri sana bwana yesu asifiwe mfano mzuri huu ni mfano wa mvuvi bwana yesu asifiwe mvuvi akienda baharini yeye hutumia cho, cho kinaitwa chambo na nini na ndoano bwana yesu asifiwe 
akitupa ndoano na chambo baharini samaki huwa anaona chambo lakini aoni ndoano bwana yesu asifiwe yule samaki ambaye atakula chambo ndiye atakamatwa bwana apewe sifa kwa hivyo shetani alileta silaha kwa aina tatu bwana yesu asifiwe lakini yule ambaye atakula chambo ambazo ni hizi vitu vitatu dini hospitali na education bwana yesu asifiwe kwa sababu alijua ya kwamba katika dini kama nitakosa watu kuingia katika dini nitawapata hospitalini bwana yesu asifiwe na nikiwakosa hospitalini nitawapata wapi shuleni bwana yesu asifiwe alijua ya kwamba kama sio dini itaunganisha watu wengi shuleni nitapata kila mtu bwana yesu asifiwe na kama sio shuleni nitapata kila mtu hospitali nitapata kila mtu bwana yesu asifiwe hiyo ndiyo unaona ya kwamba awe mpagan awe muhindu awe mbuda awe mkristo awe muislami ukienda hospitalini utawapata ukienda shuleni utawapata ukienda katika dini utawapata lakini kwa wateule hautawapata bwana yesu asifiwe kwa hivyo shetani ameruza amerusha chambo yule ambaye atakula chambo ndiye atakamatwa na ndoano na Mungu awabariki very good very good eh ametumia mfano mzuri sana sana wa chambo na ndoa yes chambo kilicho mnasa mwanadamu wote duniani inaitwa serikali dini na elimu tukimkosa kwa serikali kwa siasa tutampata kule kwa dini tukimkosa kwa dini tutampata shuleni haleluya shuleni ndiko kunakotoka hospitali elimu ndiyo imezaa daktari sawa elimu ndiyo imezaa nini daktari na mada kwa hivyo tukikupata shuleni tunajua utaingia automatic wapi hospitali na mada yes Haleluya. Haleluya. Na tukikukosa kwa dini tutakuletea msaada. Saa hii msaada umekuja. Niliwaambia jana. Hivi karibuni utasikia hapa Mombasa County. Utasikia. Watu wanafanywa registration, wanapewa kadi ya matibabu. Universal Health Care. Na utakapo ukujiregister Ukipewa hiyo kadi unaambiwa matibabu ni bure. Haleluya. Eh. Unakuwa unakuwa saa hiyo wewe matibabu unaambiwa ni free of charge. Je, wamepatikana au hawajapatikana? Juu wanapenda vitu vya bu ni msaada wa sereka wamepatikana. Haleluya. Yote haya ambayo umeyasikia chaguo ni lako. Wakufuata ni nani? Umejua mitego yote iliyo mnasa mwanadamu na kumfanya aabudu mnyama ambaye sasa mwisho wake anaenda kuingiliana automatic na kupewa microchip maana kupitia kwa microchip ndipo atapokea uwezo wa kuuza na kununua kwa hivyo atakubali kwa kuwa hana la kufanya kwa nini nilikwambia vitu vyote sasa tangu zamani tulikuwa tukitoa vitu shambani tukila siku hizi shamba imebadilika imekuwa duka na supermarket kwa hivyo vitu vyote vimeshikiliwa mkononi na yule mwenye na yeye ndiye ana control hata bei za hizo vitu ana control hivyo kwa sababu amevishikilia kupitia kwa technology amekutengenezea vitu vya fanana na hivyo vya shamba ili uachane na vile vya shamba mwanadamu kwa elimu yake atafute mbinu ya kuishi kwa kuwa laana ya Mungu imeipiga dunia 
na sasa mashamba hayazai tena kwa hivyo mashule na mayuniversity yalifunguliwa ili mwanadamu ajifundishe atafiti atafute minu mbadala ya kuishi na kusurvive kivyake ndio maana wanasema ukisoma ni kujitegemea sasa tusitegemee Mungu tujitegemee wenyewe kwa sababu mashamba tuliyotegemea Mungu atoe mazao hayazai tena hivyo elimu itakusaidia wewe kujitegemea kujitegemea na maana ya elimu ni hiyo unaambiwa soma ili ujitegeme sasa anakutoa mdogo mdogo kwa hali ya kumtegemea Mungu ujitegemee wewe mwenyewe na ujiamini mwenyewe ya kwamba wewe ni Mungu kivyako unaweza kusurvive unaweza tafuta njia na mbinu za kuishi hata bila nani bila Mungu unaweza ukatafuta njia za kusurvive na kuishi na ndio maana unaona kwa sababu ya teknoloji hawaoni kuna Mungu wanasema there is no god kwa kuwa wamekwisha tafuta njia mbadala za kui nao ni uchawi mtupu vyakula vyote wanavyovitengeneza vya GMO pamoja na vyote vya teknoloji ni sumu tupu inayowaua wanadamu upesi ili laana ya Mungu ifanye kazi uondolewe kwa haraka kwa hivyo jipange sawa sawa maana kila kitu wamekishikilia mikononi wanaunda wao umevaa technology na kula technology na kunywa technology sasa shetani akija sasa na hii microchip wameshikilia mkononi akikwambia sasa ndio ushibe lazima nikuweke hii uko tayari ah ziko tayari basi kafe njaa naenda siku mbili unafikiria sasa nitafanya nini na hivi vitoto vyangu sasa si tutakufa tafadhali nikubali aishe bwana eri kushiba hiyo Mungu atajua mwenyewe na mbingu yake ndio wengine unapowahubiria mambo na microchip anakwambia ah mimi hata sitaki moja nataka niwekwe kumi ndio yeah. 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 nipate msaada mkuu yeah. people are joking na watu hawaoni ya kwamba hasira za Mungu zimekwisha kuwaka na sasa hukumu imewekwa tayari. Patie mic. Yes, bwana Yesu asifiwe. Hayo mafundisho ambayo tumefundishwa ni mafundisho ambayo mimi mwenyewe nimeshuhudia. Nyumbani shimba hizi tulivyozaliwa na kukua kwetu ilikuwa mimea inatoa mazao mengi sana. Kama ni nazi, kama ni korosho, kama ni maembe ilikuwa ni yani inakuwa yani chakula yani kingi excess lakini ajabu kubwa mwaka jana kama mwezi wa sita hivi yani unakuta mtu ni mtu mzima lakini aelewi ulimwengu umebadilika na kama hivi tunavyofundishwa laana imeingia mimea izai tena mimi ya brother mmoja anambeba baba yake mzazi aliyemzaa wa miaka 80 anamwambia hii kipande ya shamba ambao linikatia Minazi yangu hata huwa izai jinsi zamani ilivyokuwa ikizaa kwa hivyo na kuomba na tukaenda tulienda kushuhudia baba yake akilazimishwa aibariki ile mimea aitemee mate na akafanya kwa sababu hana nguvu na hana uwezo sasa inatupasa tufunguke akili tuelewe kumebadilika amen Patia hiyo sadaka ya makofi
hiyo ni live testimony ya kwamba mashamba yamekuwa kama chuma hayazai tena minazi ndiyo hiyo majani makubwa hakuna nazi migomba uu hata ni balaa inaenda hadi kale inazaa ni kama kidole laana imeipiga dunia na nini kimesababisha laana ipige dunia dhambi ambayo imeletwa na huyu mnyama na yule mama kahaba wakitumia elimu education mwanadamu amefundishwa kumtusi Mungu na kumtukana Mungu Bwana amekasirika eh eh yeah. sasa mashamba wanajaribu kuweka fertilizer na hata fertilizer siku hizi inawekwa na hakuna kitu hata hiyo fertilizer haikuna chochote kinatoka tena ni sumu haleluya tuko pamoja ndio nikakwambia shika na eno hili ya kwamba dunia imeisha ndio nikakuandikia mwisho wa dunia ni sasa kile tunachoangalia hapa ni tutengeneze mioyo yetu na maisha yetu na Yesu maana any time any minute sisi tunahama dunia kwa jina la Yesu tunahama ndio hatuna dunia tena ikiwa machungwa leo yamepigwa picha twayaona kwa gazeti na tuyaoni kwa macho hai wacha tu wacha na kuambia achana na hii wanadamu wanadamu wameisha bwana umefika mbali chupa limejaa kwencha orange juice na ndani hakuna chungu hata moja ndio ujue kweli elimu ni kujitegemea haleluya ni laana eh eh Tuko pamoja eh mango juice hebu nenda sokoni uangalie maembe yanayopatikana sokoni kwanza alafu urudi urudi supermarket ukute chupa imeandikwa mango juice na imepigwa picha ya hembe sokoni maembe yenyewe ni vitunguja lakini supermarket chupa za juice imeandikwa mango juice na hakuna hembe hata mo umo ndani na painapo na e, unanunua unasema ati napelekea watoto ya kunywa juice unawaua we ni mchawi unawaroga you are killing them we ni mchawi nimekwambia hivyo eh. waliisha Ma, kuku waliisha mayai iliisha ile mayai iko ni mayai ya kiini macho ya magic system we uliwaiona kuku gani Mungu aliumba ati anaweza taga mayai nne kwa siku yai nacharo la kuku wa kienyeji liko na hioko ya, ya yelo ndani nenda vunja hilo kata ndani uniambie utakuta hioko ya aina gani nyeupe tu kuku huyu anataga mayai ine tatu kwa siku hajapandwa na jogoo yule wa kienyeji amepandwa na jogoo na anataga yai moja kwa siku huyu amepandwa na jogoo nani Alafu ati unakaranga hapo unasema natengeneza kaomlet hapa ati nakula balance diet wewe wala jini hapo ile ni jini unaweka kwa kikango eh hiyo ni balance di death na mochari zimeongezwa yes. mochari zimekuwa expanded tena kula balance diet wewe <laughs> ukienda kugusa bei ya nanasi pale sokoni na ile juice ya nanasi ati ya pineapple ukikompea hizo bei unasema wacha nichukue hii juice tayari tayari kwa sababu nanasi aligusiki kwa kuwa latoka shamba na nasi wamelifanya bei gali ili uchukue chakula cha sumu ufe haraka upunguze idadi ya wanadamu na yote ni laana inafanya kazi 
hiyo ni kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa 15 Mtapanda mbegu nyingi mtavuna vichache Tukisema hivyo tunasema jina la Bwana libarikiwe. Tia Yesu sadaka ya makofi. Sasa wataanza kusema Mackenzie hata anasema watu wasile nyama. Hapana. Sijakwambia usile nyama. Si wewe unataka kuwa wa grade, kula nyama. Hiyo ngombe iko hapo kwani si ni ya grade. Si imechinjwa ngombe ya grade ikawekwa hapo kwa butchery. Na wewe ukikula nyamba ya grade unataka kuwa nini? Grade kadhalika. Kuwa grade. Kuwa grade lakini ujue si siku nyingi utaanza kuhema kama wale huku wa grade. Eh. Ambao tushawahi kuona tukiwagongea bati ba wanakufa 30. <laughs> <laughs> ama upige tochi pa hakuna <laughs> kuku Mungu aliumba anaitwa wa grade hakuna wala ngombe wa grade hakuna hii ni mambo ya akili ya mwanadamu na shetani hivyo hii ni miujiza ya kishetani tumesoma hapa aliwashangaza wengi kwa ishara zake Tumesoma tayari. Hapo hapo moja. O 12 12. Aya msomee tena. Anasema tumurudie hiyo verse ya, ya Revelation 12 12. 12. Sikie vile inasema. Inasema kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkaa humo. Ole wa ba, ole wa inchi na bahari Dio. kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu kwenye ghadhabu nyingi mwenye mwenye ghadhabu nyingi akijua ya kuwa ana wakati mchache tu akijua ya kuwa ana wakati mchache tu ndio maana na kuendesha mbio ukufu ya raka uende na yeye kabla hujasikia injili hii ikakuokoa ukaingia mbinguni. Ni hapo nilikuwa naongezea Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiona ama ukisoma na usikie malaika wamejuta. Amen. Baada ya kushangilia maana amesoma haraka baada ya kushangilia Biblia nasema na kisha kimya ikaingia mbinguni walinyamaza wakasema ingawaje tumekombolewa wakasema ole wenu amen hmm. ikifika masaa malaika waliingiwa wakasema ole wenu maana anakuja na ghadhabu anakuja kwetu na ghadhabu It is not a serious thing. Amen. It is a serious thing. Si kitu ambacho kufanya mzaa. Na ukitaka kujua si kitu kufanya mzaa, hebu chuna mtoto wa mama, mtoto mdogo mchune. You will know the wrath of a woman. Amen. Sasa itakapofika masaa vile servant anasema, mimi wajua watu akizungumza na jaribu kuangalia naona mwingine ana smile. Mimi nasema hata hiyo siku isilipate. Amen. Man haya yote tutaepa. Lakini kuna ile ambayo inakuja ambayo unaona akizungumza anakalia ana, ana sana inaitwa sasa hiyo namba. Imagine hawezi kanunua. Imagine wataka kutoka Mombasa waenda kwenu hawezi kupanda gari. Imagine imefika masaa ya breakfast Mtoto anapanua mdomo mdomo ma chakula hakuna chakula uwezi kulipa rent unajua nikiangalia na mtu ana smile anasema i wish ungejua kile ambacho inakuja 
Hata mungu tangesema afadhali tu mungu atuchukue kwa saa hii maana majina tayari yako. Amen. Imagine hiyo siku because hiyo ndio ni ya mwisho. Na utakapoepa hiyo ndio umeingia. Sasa mzazi atageuka na angalia watoto wake aseme bisho uh, uh, servant wewe zungumza mambo yako lakini hapana watoto wangu lazima wakule. Shule hawaendi hiyo nafu. Hospitali wasiende hiyo nafu. Lakini hapa kwa chakula mtoto asubuhi hakuna uji. Amekunyonya maziwa imeisha, matiti imekauka. Saa saba hakuna. Mzati unafikiriaje? Ndio manake unasikia heri Biblia ikizungumza, heri mama ambaye hakuzaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma nikiongezea kidogo, asante kwa muda kidogo tu. Ukiongezea kidogo katika kitabu cha Revelation chapter number 6. Ukisoma Revelation chapter number 6 only one two. Amen. Unaona anakuja katika mbinu ingine ya hali ya juu na amevaa vile eh, the servant of God amezungumzia. Anavaa vile tumesoma katika kitabu cha 2 Thessalonian. Unaona vile amevaa akona crown. Ile crown na amevaa mavazi masafi ya kuchanganya watu. Ndio ni gadaba anakuja na akili nyingi. Hata kulazimisha hata kuja kwa kuambia ni lazima aa anakuambia kama hauwezi acha Bwana Yesu asifiwe sasa masaa pale imefika na itwanga personal decision personal decision making amen liwe na liwalo iwe ni hivyo maana huko tunakoenda wacha hapa ni nafu hii unaona wanafanya test hii cashless wallet hizi zingine wana test kama itaingia maana katika system ukisoma vizuri system kwanza ifanyiwe test kama itakubaliana ukifanya test wanaangalia system inaenda ku fail na wapi ina fail na hapa wanafanya marekebisho wana adjust mpaka ile system wanaridhika nayo imeingiana bas ili wasi fail tena bwana yesu asifiwe haleluya so kuna kazi kubwa mbele ya wateule bali kuna kazi rahisi machoni pa wa Kristo kwa wa Kristo kutakuwa na kazi rahisi maana niweke chip nataka nikule waja nikuoneshe kidogo alafu nimalizie wangapi wameingia katika saumu washae kufunga wanga unasikiaje day one, day two? eh unasikia kama sasa hii hii una, ni siku mbili unajua naenda saumu siku tatu lakini kuna unga lakini sasa hii hakuna god bless you Shangilia Yesu. Hebu tuongezee maana kuna ndugu alikuwa amesisitizwa sana Matthew chapter 24. Angalia, hebu nisome some hapo kwa haraka. Kuanzia moja, mstari wa nne. Yesu ama ngoja, anzia mstari wa tatu hata alipokuwa ameketi katika mlima wa mzeituni wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema tuambie mambo hayo yatakuwa lini tuambie mambo hayo yatakuwa lini <laughs> nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia na ya mwisho wa dunia Yesu akajibu ndio akawaambia yes angalieni mtu asiwadanganye angalieni mtu asiwadanganye kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema wakisema mimi ni Kristo mimi ni Kristo nao watawadanganya wengi nao watawadanganya wengi Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi habari ya vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe haya yasiwababaishe hayo. Maana hayo hayana budi kutukia, ndio? Lakini ule mwisho bado. Lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa. Kwa maana taifa litaondoka lipigane na taifa na ufalme kupigana na ufalme na ufalme kupigana na ufalme kutakuwa na njaa 
kutakuwa na njaa. Mnajua maana ya kitu kinaitwa New World Order. NWO. E. New World Order ni mtazamo wa maisha kubadilika, mtazamo mpya wa maisha na system ya utawala kuchukua sura mpya katika dunia. Ndio inaitwa New World Order, NWO. New World Order ndio nilikwambia kwamba ndio imeleta mambo watu warejestiwe upya, shule syllabus zibadilike, uniform za shule zimebadilika, mabasi ya shule yote yamepigwa yellow mpaka Amerika, kila kitu kinabadilika, passport inabadilika, kitambulisho kina change, vitu vingi vinabadilika. Iyo yote iko under New World Order ambayo hii ni world order ni kitu ambacho kiko ndani ya umoja wa mataifa. Sasa tunasikia hapo Yesu anasema Taifa litainuka kupigana na taifa, lakini haya yasiwatishe. Ule mwisho bado. Tuko pamoja. Hapa kuna kitu kimekuja kinaitwa new world order. New world order Inatazami, inatazama kuleta amani duniani peace meka ndio maana mnaona trump amengangana kuleta amani ni nani angeamini ya kwamba president wa north korea wangekaa pamoja na trump wakakubaliana wakala peace donald trump and king jong un hailed the historic summit as a breakthrough in relations between Cold War foes, but the agreement they produced was short on details about the key issue of Pyongyang's so nuclear weapons. The extraordinary encounter Pretty saw the leader of the world's most powerful democracy shake hands with the third generation section of the ruling dynasty, standing as equals in front of their nation's flags. In a joint text document, Kim commits to complete denuclearization of the Korean Peninsula. However, the document made no mention of U.S. demands for complete, verifiable and irreversible denuclearization. Addressing the media after the signing of the agreement, Trump called the meeting historic and said it was time to leave the past behind. He said implementation of the agreement will take place as soon as possible. Angalia saa hii dunia ni kana kwamba kunaingia amani. Lakini Yesu ametahadharisha mtakapoona vita 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 hata msitishwe nayo maana naye anabudi kuja. Lakini je amani itakapokuja? Ni nini tutakuwa tunangochea? Maana amani hii si ya Mungu, hii amani ni ya mpinga Kristo. Endelea hapo mbele ili wapate picha nayo waambia Dio maana muliona Raila na Uhuru wameshake wame eh washake hand na rais wa Southern Sudan na mpinzani wake pia wakashake hand Mseveni na na Besiji ni Besiji wakashake hand mbona amani 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 ndio ya nini hii eh endelea na matetemeko ya nchi mahali matetemeko mahali matetemeko ya nchi mnasikia matetemeko yanatetemeka watu wanakufa wengi eh? hayo yote ndio mwanzo wa utungu hayo sasa hayo ni mwanzo tu lakini ngoma yenyewe ha ngoma yenyewe itachezwa hapa kwa microchip hapo ngoma itachezwa ah eh twende wakati huo musis <laughs> wakati huo watawasaliti huo wakati watawasaliti na si wanatusaliti tayari hata gerezani tumeenda wanatusaliti ehe ninyi mpate dhiki 
ninyi mupate dhiki kumbe kile tutakaposalitiwa tutakachokipata ni dhiki tu persecution hiyo ni persecution si great tribulation si great tribulation kuna tribulation na great tribulation kuna dhiki na dhiki kuu kuna mateso na great tribulation persecution duniani inaletwa na antichrist kwa hivyo tuna events mbili tuta experience very soon persecution ndio hii imeanza persecution ya wateule persecution ambayo ni mateso ya wenye haki italetwa na mpinga Kristo wenye haki hata kuuawa na kuwekwa magerezani hiyo itasababishwa na mpinga Kristo great tribulation na hapo ndipo tunakosana na watu wa theology wakisema ya kwamba ati mteule atapatikana na great tribulation no Yesu yuko wazi anasema kama ilivyokuwa siku za nuhu ndivyo itakavyokuwa na kizazi hiki kama nuhu hakuachwa akanywa maji ndio akaokolewa karibu kufa hata sisi hatutaingia kwenye great tribulation lakini kile ambacho ni must ni persecution persecution ni ya the church of Christ na persecution inasababishwa na the antichrist great tribulation inakuja juu ya uso wa dunia inaletwa na Mungu mwenyewe kwa hivyo mateso ya wenye haki yataletwa na mpinga Kristo lakini ghadhabu na hasira ya mateso ya wenye dhambi itasababishwa na Mungu mwenyewe Na sasa wakati Mungu anaenda kuachilia dhiki kuu atakuwa amelichukua kanisa. Ili lisiingie wapi? Ili maana kile ni kichapo chake, lile ni pigo lake kwa wale watu walio msujudia yule mnyama na kuipokea chapa yake. Kile ni kichapo cha Mungu, cha Mungu. Mauti itaondolewa. Mtu atateseka watu wataumwa na wadudu wenye meno kama msumeno atatamani mtu kufa mpaka ajikate tumbo rrrr, lakini kifo hakuna anajikuta ni yule yule tu hiyo ndiye inaitwa dhiki kuu haleluya so there is a different lakini inayotangulia ni persecution to the church of christ inayofuata Kanisa la nyakuliwa baada ya kupitia kwenye mateso ya mpinga Kristo kanisa la chukuliwa Mungu asira yake inawaka juu ya hao waliopokea chapa yule mnyama anawaadhi Hiyo ndiyo inaitwa dhiki kuu Wasome Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki ndio nao watawaua nao watawaua nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote je imetimia kwangu hata si umesikia hata wa china wananichukia mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote Ehe? kwa ajili ya jina langu kwa ajili ya jina langu ndipo wengi watakapojikwa ndipo wengi watajikwa yani watangurudi nyuma wataangusha wokovu chini kwa sababu ya ile dhiki ile ile persecution yale mateso ya yule mpinga Kristo watu watarudi nyuma watu watakubali microchip ili watoto wao waishi ehe nao watawasaliti watasalitiana na kuchukiana watasalitiana na kuchukiana ndio nikawaambia watumishi eh tupendane si nimewaambia hivi hapa tupendane tuko pamoja tupendane tusameane tena tutembeleane hiyo ni sawa sawa 
tuondoe tofauti zozote katikati ya ehe na manabii wengi wa uongo watatokea manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi na kudanganya wengi na kwa sababu ya kuonge, kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa upendo wa wengi utapotea <laughs> lakini mwenye kuvumilia hata mwisho yule anayetakikana hapa ni yule atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka ndiye atakayeokoka <laughs> vumilia ndugu yangu vumilia mpendwa vumilia mama mateso ni mengi hata kama tumekataliwa na mabwana na mabibi tuvumilie hata kama tumefanywa hata kama tutaekwa tuvumilie yule atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka ehe tena habari njema ya ufalme tena habari njema ya ufalme sikia hiyo ni degree hiyo ni prophecy ehe itahubiriwa katika ulimwengu wote itahubiriwa katika ulimwengu wote na ndio maana ninakwambia Yesu amekutwika mzigo huu sijui kwa nini usisimame na Times TV ihubiri mataifa yote unabii huu ukamilike tuende kwa baba sijui kwa nini shilingi na tano kwa mwezi ni shilingi ya msini kila siku 50 bob 50 bob unaweza hata kutuma polepole 500 wiki hii 500 wiki ile 500 ikile 500. Ushafunga mwezi huo. Tuangalie mwezi ujao. Eh? Inawezekana hiyo? Inawezekana hiyo? Tumesema tusimame na Times TV sasa ifike mataifa. Na it is possible. Na itawezekana. Kama ukatai Mungu aliye mbinguni atainua mwingine achukue nafasi yake na wewe ujipange sawa sawa mbele zake. Haleluya. Tuko pamoja. Maana sijawahi ona Mungu ameshindwa. Sijawahi ona. Amesema hapo habari njema lazima. Ehe, rudia. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Ulimwengu wote. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote ili iwe ushuhuda kwa mataifa yote hapo ndipo ule mwisho utakapokuja hapo sasa ndio ule mwisho utakapofika sasa injili hii kama inazuiliwa na izuiliki inapenya wewe unafikiria ni nini kinafanyika Yesu amefungua njia ili injili habari njema ihubiriwe kwa mataifa yote na punde ikikamilika kufika mataifa yote ndio ule mwisho sasa utafika amina sasa wewe unatetemeka na stuko within the prophecy tuko ndani ya unabii hakuna wa kutudara alisema lazima yubiriwe kwa mataifa yote hakuna wa kutudara hakuna anaweza tangua hilo andiko kwa hiyo watabweka watapiga kelele watajadili mswada bungeni kwa wa makenzi lakini injili inapenya 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 maana ni prophecy ni unabii Yesu alitamka mwenyewe lazima ihubiriwe na itakapohubiriwa hiyo ndio itakuwa ya mwisho ndio itakuwa inafunga chapter yote hiyo ndio ya mwisho ikihubiriwa ikigonga pembe ine tu Mwisho umefika kwa jina la Yesu. Amina. Kati Yesu sadaka ya makofi. <laughs> Unajua wanasema nini wanasheria? Anasema hii hii mtu hii injili anahubiri this one will bring revolution. Hii itapendua kila kitu maana ke mtu akiisikiza haihitaji masaa matatu kusikiza injili hii masaa matatu anasarenda mwenyewe moja kwa moja na umbadilishi tena so say oh, this man is dangerous <laughs> na ana bunduki 
ana ana gunduki <laughs> ni biblia <laughs> ne bwana sina chuma mimi ni bunduki ndangu ni ni biblia peke yake lakini anasemekana this man is dead ni zaidi ya bunduki <laughs> haleluya amen wapendwa nimesikia trudi pale kwa ile chapa amen nataka kusema hivi inamaanisha kwamba ataweza kuwa watakatifu na baadaye ukawa mwoga ukaingia motoni roho ya uo uoga roho ya nini ya uoga waweza kuwa mtakatifu sana lakini uoga ukakutupa kule kwingine ama namna gani hebu tuangalie luka 4 kuanzia moja Yesu alikuwa mtakatifu lakini kuna kitu ndani yake alikuwa nacho ujasiri haleluya kwa hivyo azatembea kwa utakatifu sana lakini uoga tu. Amen. Luka 4 kuanzia moja. Kitabu ni cha Luka mtakatifu sura ni ya 4 kuanzia moja inasema na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Ali amejaa Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Yordani uh-huh. akiongozwa na roho muda wa siku 40 nyikani akajaribiwa na ibilisi na siku hizo alikuwa hali kitu hata zili, zilipotimia aliona ncha ibilisi akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu liambiwe liambie jiwe liwe hi, jiwe hili liwe mkate Yesu akamjibu imeandikwa ya kwamba mtu hata ishi kwa mkate tu akampandisha juu akamuonyesha milki zote za ulimwengu kwa, di, kwa dakika moja Ibilisi Ibilisi akamwambia nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake kwa kuwa imo mikononi mwangu nami humpa yeyote kama nipendavyo basi wewe ukinisujudu mbele yangu yote yatakuwa yako system ni ile ile Yesu akajibu akamwambia imeandikwa msujudie bwana Mungu wako umwabudu yeye peke yake yake patia Yesu sadaka ya makofi tosha rudi pale pale kwa 24 mati ujasiri ni muhimu sana ni kweli vile mchungaji anasema unaweza kuwa mtakatifu kabisa lakini uoga ukakupeleka jahanamu na ukisoma revelation chapter 21 ndivyo itakuonesha na waoga wazinzi wachawi waoga wako ndani hawataingi ehe tuendelee hapo tunarudi Yohana mtakatifu kume ishirinaine tumefika 15 inasema matayo matayo sio hey, matayo matayo mtakatifu 24 kuanzia 15 hapo tumefika basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu limesimama patakatifu asomaye afahamu Mashule yamejengwa wapi? Makanisani. Masipitali yamejengwa wapi? Makanisani. Wanasiasa siku hizi wanaenda wapi? Makanisani. Kuitisha kura wapi? Makanisani. Mutakapo liona chukizo la uharibifu. Limesimama patakati? Bas. Endelea. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Ndipo walio katika Uyahudi wakimbilie milimani. Mhm naye aliye juu ya dari asishuke aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake ndio wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake ndio ole wao we, wenye mimba ha. na wanyonyeshao tuje hapo siku hizo hiyo hakuna mimba ya kiroho hapo hiyo ni physical microchip ole wao wenye mimba na wanyonyeshao ujakula siku tatu atanyonya kitu eh? 
ana sababu kubwa Yesu yeye mwenyewe akiwa Mungu aseme ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo microchip ndio ule <laughs> Yohana ufunuo wa Yohana 14 naye na akasema heri wafu wafao katika bwana tangu sasa <laughs> haleluya <laughs> tuko pamoja endelea ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo ombeni ili kukimbia kwenu usiwe wakati wa baridi Dio. wala siku ya sabato Dio. kwa kuwa wakati huo kutakuwepo dhiki kubwa ambayo aija tokea namna yake mm. tangu mwanzo wa ulimwengu Dio. hata sasa Dio. wala aitakuwapo kamwe sasa omba sana hiyo isikupate ili rapture ikifanyika uwe hiyo dhiki kuu isikupa hii shida haiko kwa wateule hii shida iko katika asira ya Mungu ya ole wao watakaokuwa wananyonyesha siku hii yes hii ya wakati wetu ni kufa kama ni kuuawa ni kuuawa kama ni gereza ni gerezani tuko pamoja na kama ni kuponyoka kwa misitu ponyokee misituni hii ametuahidi hii shida hii dhiki ametuahidi tutatupatia nguvu ya kukaa hata bila kula na kusikia njaa tutasikia njaa hii atatupa msaada mwenyewe tutapewa nguvu hata tutakaa atusikii njaa njaa lakini ole ni wao hiyo hasira yake itakapomwagwa inayoitwa dhiki wote ule watakuwa wako watakuwa wamen Haleluya. Natakuwa ni fua mavazi yako sawa sawa. Safisha nguo yako sawa sawa. Tengeneza moyo wako sawa sawa. Wacha kufurahishwa na unono na marembo ya dunia hii. Dunia imezidi kuwatamu. Imezidi kuvutia. Imezidi kupendeza. Imezidi kuonekana nzuri sana. Angalia tamaa ya macho isikuvute duniani kimbia dunia toroka dunia raa ya dunia ikimbie njoo kwa Yesu jifiche ndani ya roho wake tulia hapo tunaenda kwa baba hivi karibuni tukakae na yeye milele na milele haleluya tosha haya mpatie pasta kamisi eh, kipaza sauti Asifiwe Yesu. Haleluya. Kwani umekuwa waoga? Haleluya. Bwana asifiwe. Eh Pastor Amisi kutoka upendo kipevu. Yale maneno mtumishi anaongea ni kweli kabisa. Sema amen. Ni wapo sisi wenyewe tutaenda kando ya mambo yatatupata. Amen. So mtumishi ametumwa kutuponya. Kama utapona basi utaangamia. Sema amen. Ni ufunuo siku ya leo kama mtumishi atalipo e, jawabu la hili ufunuo. Kaonyeshwa ni miko karibu na yeye na anakupiri injili. Kina akawa anaambia watu nimepewa kuwapakulia kwa sahani. Mbona mnamwaga chini? Mnataka kula kama mbwa. Atatupa ufunuo yeye. Then nimetumia message na mtu mwingine akasema kwamba akaona dunia watu wanapitia mashaka na shida imeingia na inatatiza watu na watu wanaangamia sana paka wa Kristo wakiwa wanauawa huo ni ufunuo wa ndoto ya mtu na akasema akaona hasa wanaouwa watu ni waarabu sema amen atatupa ufunuo huo bwana asifiwe sana so cha kuambia mtumishi wa Mungu liye mahali hapa kaza mwendo mambo si rahisi usingoje kuamua kesho amua sasa hivi kama ni kupona upone sema amen kwa maana hakuna nafasi ya baadaye. Na waacha na hii kitabu cha Hosea 
14 mstari wa 9 tusomewe hapo na Mungu atatubariki barikiwa sana pesa ikipotea utatama we tushaona paka ndoto watu wanakanyaga kanyaga noti za elfu njiani wakizipiga teke na 505 hazina kazi maana hakuna mtu anaichukua dukani kwanezo asifiwe ni ndoto ambayo niliona nilikuwa niko shuleni sasa ukao umefika wakati wa lunch watu walikuwa wanaenda lunch kwa chakula ya mchana sasa mimi nikaona nilikuwa bado ninaandika notes sasa kuna huyu masi akatoka kwa darasa lao alikuwa anakuja ana kwa gate kumngoja mamake kwa sababu mamake ndo alikuwa anamletea chakula ya lunch sasa alipofika pale darasani kwetu akaniuliza mimi we mbona hauendi lunch nikamwambia mimi siendi lunch kwa sababu nimepewa shilingi ishirini ndio ambayo nitaenda kununua lunch sasa huyo masi akasema basi mimi na mgoja mamangu alikuwa ndo mamangu ndo analetea chakula lakini nimeuja kitambo mpaka saa hii bado hajafika na mimi nasikia njaa. Sasa nikamwambia kwa sababu mimi niko na shilingi 20, sasa hiyo shilingi 20 nilikuwa nimepanga nikanunue mahamri na surwa. Sasa nikamwambia wewe pia nikakunulie hii chakula kwa sababu mimi bado sijasikia njaa. Sasa nikaona tumechoka. Hapo shule nilikuwa nikanduka ndo ya barabara, nikaona tumevuka hiyo barabara. Upande wa pili kulikuwa kuna hoteli, alafu wapo kwa hoteli kulikuwa karibu ya hiyo karibu ya hoteli kulikuwa kuna mti alafu nje ya hiyo hoteli kulikuwa kuna mama anauza mahamri sasa nikamwambia huyo masi wewe sema hapa kwenye huu mti mimi nikakunulie mahamri alafu ni alafu ndamwambia oh mwenye kuuza mahamri aniyeke surwa ndio nikuletee uje ule kwa sababu mimi bado sijasikia nja sasa tukaenda paka hapo kwa kwa hoteli nikamwambia huyo mama sasa nikawa nampa hiyo shilingi 20 ule mama sasa nilipomnyoshe ile shilingi 20 akasema sasa akaanza kucheka yeye akasema ah kwa nini wewe una shule mwangu gani? Sasa akamwambia kwa nini? Anaambia kwa nini haujii pesa siku hizi hazitumiwi. Watu wanatumia kadi siku hizi hawatumii pesa. Sasa akaanza kucheka huko akiwaambia wale watu walikuwa kwa hoteli. Hebu msikizeni huyu. Kwa nini hujui ulimwengu umeendelea saa hii watu hawatumii pesa? Sasa mimi ngasema basi mimi nilikuwa sijui. Sasa nikatoka hapa nikaenda paka pale masi alikuwa nikamwambia basi kule tumeambiwa pesa hazitumiwi kule watu wanatumia kadi kwani ulikuwa unajua masi akasema mimi nilikuwa najua nikamwambia basi mimi nilikuwa sijui sasa nilikuwa bado nimesimama pale nikakumbuka kwa simu yangu kulikuwa kuna 1080 sasa nikaona nimeenda kutoa zile pesa kwa Mpesa nikaja paka pale masi alikuwa sasa nilikuwa nasikitika sasa zile pesa ni nyingi alafu sijui nitazifanya nini kila mahali hakuna zinakubali yani kila mahali hazikubaliwi Asa nikaanza ku, yani, nikaanza kufikia zile siku za nyuma pale tulikuwa tukiambiwa tutoe hapa mbele sasa hakuna watu anatoa sasa nikawa natamani hizo su, yani hizo siku zingerudi hiyo siku nichukue zile pesa zote nizitoe lakini hizo siku zilikuwa zimepita sasa nikaona nimeshikwa zile pesa nikazirusha juu zote kwa pamoja sasa zikawa zina, zina kwa sababu kulikuwa kuna upepo hiyo siku zikawa zinaenda zikianguka polepole lakini watu walikuwa wanazikwepa tu hivi zikipita Ngine wanaenda hivi zinapita zinaenda hiyo side. Zingine zikianguka chini watu wanakanyaga wakienda nikaamka. Elfu we fikiria ngiri. Ndovu, ndovu mtu anaipiga teke hivi. E, ndovu mzima. Haina value. Leo unaambiwa mtolee Mungu. Yesu anasema ilipo azina ya mtu ilipo ulipo moyo wake anasema jiwekeeni azina mbinguni mahali ya kufiki waizi nondo wala kutu kwa kuwa ilipo azina ya mtu ndipo moyo wake utakapokuwa yeye unaambia mtolee Mungu simama na kazi yake injili yuhubiri maana wana thawabu kubwa Yesu anasema watakaoipeleka injili yake thawabu ni kubwa wewe unafanya kuniangalia na macho haya kile amesema ya kwamba ameona na wapakulia kwa sahani mna mwaga mule chini je si kweli si kweli ilikuwa inafaa 
Yaani hapa hata kama hatufikishi watumia tusikose watu wa msini, sitini, sabini watakao simama na hiyo tano kila mwezi. Lakini nimekupakulia kwa sahani ukapiga te naenda zangu sijui kama utaniona tena. Sijui. Kiniona ni kwa neema. Mimi nafanya ile kazi nimetumwa nikisonga na mbele. Haleluya. Mm. Na nimekuambia asara ni ya kwamba uachilie nafasi ambayo Mungu alikuwa amekupa ufiti mwingine aje ingie. Asara ni kwa Kwa hivyo hiyo ndoto yake ya dhijirisha wazi inajidhihirisha wazi. Na ikiwa umeishi kushawishika na uko umeandika na uko tayari kusimama maana sio wewe utatafuta Mungu atakupatia ila uwe muaminifu roho ya Anania na Safira isikuingie maana ikikuingia itakuletea kifo ndio matokeo yake utakufa roho na baadaye utakufa mwili poteze kila kitu si wewe utatafuta yeye atawapatia walioweka imani kwake ili nia yao na moyo wao wa kukamilisha imani yao kwa matendo itimie lakini kama unaona yeye hawezi kukupa baki kaa tulia aliye na moyo huo atapewa na atafanya na mwingine ataguswa atachukua nafasi iliyokuwa yako Ukifika mbele ndipo moyo wako utaenda kuukuta mahali bankrupt. Hakuna kitu. Na kama hakuna kitu pia moyo wako una mahali pa kukaa. Maana maandiko yamesema ilipo azina ya mtu ndipo moyo wake ulipo. Aha. Kitabu ni cha Hosea 14:9. Ni nani aliye na hekima naye ataifahamu atayafahamu mambo haya Ni nani aliye na busara naye atayajua kwa maana njia za Bwana zimenyoka nao wenye haki watakwenda katika njia hizo bali wasio wataanguka ndani yake Very good patia Yesu sadaka ya makofi wasio wataanguka Haleluya Kuna jambo zaidi? Patia Mike Ashapewa Wanaweza asifiwe Ningependa kuongezea katika ili amani inatangazwa duniani katika Andishek katika kitabu cha watu wa Thessalonike wa kwanza tano tatu wa Thessalonike wa kwanza tano tatu Tusomee pale. Mbapo hiyo amani si amani tena hiyo. Eh, hiyo si amani. Hapo kuna uharibifu ambao unakuja ambao ni microchip. Yes. Wanaosema kuna amani. Na Yesu mwenyewe anasema sikuleta ama huyu anaeleta ni nani huyu? Ni nani huyu anaeleta amani huyu? <laughs> na yaja Manake microchip inasemekana ikiwa ndani yako uko na tracking system. Auwezi wewe kama ni gaidi, kama wewe ni terrorist wanakujua hata kabla hujafanya kitu. Wanakusoma, wanasoma akili yako, mawazo yako kupitia kwa ile microchip uko ndani yako. Je, si wameleta amani yao hawa? Sio ni amani yao wameleta hawa. Aha. Tatu inasema wakati wa semapo kuna amani na salama ndipo uharibifu uajiapo kwa ghafla kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba wala hakika hawataokolewa bali ninyi ndugu hamumo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi 
Yenye amumu gizani hata siku ile wapate kama mwivi. Tunajua maana tunaye roho mtakatifu anatuchukulia kwa baba anatuletea. <laughs> kwa kuwa ninyi nyote mumekuwa wana wa nuru na wana wa mchana sisi si wa usiku wala wa giza basi tusilale usingizi kama wengine bali tukeshe na kuwa na kiasi maana walala usingizi hulala usiku pia na wale wao hulewa usiku ndio lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi hali tukivikwa tukiviko tukivik tukijivika kifuani imani na upendo na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu kwa kuwa Mungu akutuweka akutuweka kwa hasira yake bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo Tosha Tosha Haleluya Haleluya Sasa una ufahamu sasa unaelewa mambo unapata kuelewa kunaendelea nini na ni nini ambacho kiko mbele yako na ni nini unakaa unastahili kukaa chonjo na tayari kuna mtu ninamfungia jambo ili tusimame tupate kuomba eh sifiwe eh kitu kingine pasta ningependa kuongezea ni hapo ambapo umesema kuhusu mambo ya kuuza na kununua. Sasa hizi wanafanya hivi kama wewe unataka kufungua hoteli. Wanakuambia kwamba uende kwa county government na Mombasa. Wakupatie wa yani wakutoe damu alafu wakupime ndio wakupatie cheti cha kuuza. Damu ni ya nini? Wakupime wapime damu kama una ugonjwa sasa damu na hoteli basi hivyo mimi ndio niliambiwa ni wapi na wapi hawa kutu hao watafuti dna yako na blood group eh hey, la, lazima lazima upeane mkojo na mavi <laughs> ndio upate cheti cha nini huo ni ukweli cha hoteli eh hey, cha hoteli ah unaona sasa huo ndio ukweli mimi nilienda huko basi wakaniambia hivyo lakini sikuchukua. Eh, eh. umesikia sasa? Eh, paka upeane damu, mkojo na mavi. Ndio upewe cheti cha kufungua hoteli. Afadhali vikae. Nikiwa paka mavi yetu ya peano. Ah. <laughs> 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 ah. Kuna mwingine utafungia. <laughs> na lile wanalitafuta hao. Ah Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Simon Katana. Na niko na swali ambalo lilikuwa likinikujia tu mara nyingi najiuliza tu mara nyingi. Lakini naamini leo nitapata jibu. Tunaamini ya kwamba kunao mawakili wawili ambao mmoja ni Yesu Kristo na mwakili mwingine ni wa dunia hii. Wa dunia hii nina katika ufahamu wangu ni kwamba ni watu wasomi na ni watu ambao mara nyingi wanatumia uongo kama kuna kesi yoyote inaendelea anaweza kubadilisha ukweli ukawa uongo na hatimaye mwenye kesi akashinda lakini ile kesi kawa ni, ni ukweli yani amepokonya mtu haki yake kwa sababu ya elimu yake na ujanja wake ambao yuko nao na kunaye wakili ambayo ni Yesu Kristo ambapo tukimtegemea Yesu Kristo tayari sisi kesi zetu huwa hata kama tutazungushwa zungushwa lakini kwa sababu tunaye Yesu Kristo ambaye ndiye wakili wetu kesi zetu huwa zinafaulu na zinapita bila wasiwasi sasa swali langu linakuja je sisi wateule ni haki kutafuta mawakili wa hapa duniani ama vipi hilo ndio swali langu Kuna mtu anaweza kumjibu haraka? Ah, 
Haya patie ule ndugu pale nyuma Mike Bwana Yesu asifiwe Narudia tena shina shaka na Kristo Bwana Yesu asifiwe Kristo anasema mtakapo kamatwa na kupeleka mbele ya makoani ama kupelekwa katika hizo koti za Musifadhaike wala musihangaike mtasema nini Mimi nitawazungumzia Bwana Yesu asifiwe Kwa hivyo kama nikutafuta mawakili ya dunia hapo sina mimi chenye nenda sema kuzuia kuchukua mawakili wa dunia kile ambacho mimi ninajua Yesu atazungumuza hata kama atazungumuza ndani ya huyo wakili wa dunia Yesu ana uwezo wa kufanya hivyo Bwana apewe sifa Alafu cha kuongezea kitu kingine wapendwa kumbukeni shetani anajaribu kupendua laana ya Mungu ambayo Mungu mwenyewe alisema kwamba mwanadamu ni sharti ale kwa jasho lake. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi msomi akitoka kwa gari kuna AC. Akiingia ofisi kuna AC. Akiingia kwa nyumba yake kuna hivi vitu vinapepeta hapa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kila mahali shetani anajaribu kuraishisha mambo. Mwanadamu amewekwa mambo mengi asifanye kazi. Hiyo ndio sababu unaona hata Mungu amelaani ardhi. Kwa sababu mwanadamu anataka ajitetee. Kuku wanazaa kwa wiki mbili. Mahindi kwa wiki mwe, miezi miwili imekuwa tayari. Unasikia maragwe ziko za plastic. Michele ziko siji zinatoka China. Samaki zinatoka China. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, chombo, chambo kile ambacho mwenye atakula kile ile chambo atakamatwa na ndoa. Pigia Yesu sadaka ya makofi. Kwa sababu amejibu katika nyumba ya Musa hii ningependa niongezee. Kumbukeni msemo moja Bwana Yesu alisema alisema mpe Kaisari kilicho chake Kaisari mpe Mungu kilicho chake Mungu tukija upande huu wa mawakili kama una uwezo wa kuchukua wakili chukua kama hauna uwezo nenda vile utakavyoenda ukiwa na Mungu bado Mungu atajidhihirisha kwa namna yake vile vile lakini si dhambi kuchukua wakili kwa sababu gani sheria iliyoko pale kotini siku ya leo hauhukumiwi kwa mujibu wa Biblia yako unahukumiwa kwa mujibu wa sheria zilizotungwa na wenye dhambi ndizo utahukumiwa nazo wapi pale na yeye aliyesomea hizo sheria ndiye ambaye ataenda kusimama na zile sheria kwa hiyo wakili ataenda kuinterpret ataenda kufafanua sheria Sheria tuko pamoja kwa sababu ni msomi wa sheria. Huyu ni Kaisari na Kaisa ni Kaisari na Kaisari. Lakini ikiwa ikiwa wamesimamisha Biblia wakili pia atakaa kando. Pasta atasimama na Biblia yake. Kwa sababu cha Mungu apewe mu. Kwa hivyo wakisimamisha Biblia na sisi tunasimama na Biblia. Wakisimamisha sheria tunaosimamishia sheria ya pili sheria kwa sheria ipamba kaisari apewe kaisari na Mungu apewe umeona vile zinagawanyikana na vile vile still Mungu atatumia huyo huyo mwenye dhambi atajidhihirisha kwa sababu ana uwezo wa kutumia mtu yoyote usimwekee Mungu mipaka Paulo alitetewa na Agripa na Agrippa alikuwa hajaokoka. Alishimama na Paulo kama wakili wa Paulo. Na akamtetea Paul? Paulo. Na Paulo aliposhinda kesi akaambiwa afanye apili. Aende kwa apili ili adai kama kuna madai yoyote ya kudhulumiwa aseme. Haleluya. Kwa hivyo inaenda na hiyo. Paulo alitetewa na hata tunaona wengi walitetewa. Tuko pamoja. Kwa sababu Mungu anaweza tumia mtu yoyo? Mtu yote. Imeingilia na ile. Patia Yesu sadaka ya makofi. Kwa hivyo maandiko yanasema Mungu ni Mungu wa yote katika yote. Haleluya. Na zaidi 
Haya, chap chap. Tauliza mtu wa mdomo. Umekata madawa. Je, ni sawa kutumia toothpaste? Haya. Tulia. Tulia. Wacha tumjibu. Toothpaste si dawa. Toothpaste ni kama sabuni. Kazi yake ni kuosha me Toothpaste si dawa. Watu ndio wanaiita dawa lakini si dawa. Yeah? Tena wala umezi. Ni sawa na sabuni. Sabuni umezi, sabuni unaoga nje na unafua nguo. Si ni kweli? Bas. Kwa hivyo haina dhambi yoyote. Toothpaste ni sabuni ya me? Ya meno. Si dawa. <laughs> Haleluya. Eh, ni kama mwingine aliniuliza habari ya kutairi. Sasa pastor, na sasa hii kutairi, nikamwambia kitu cha kwanza kutairi si lazima. Maana injili ya leo ni ya roho. Haijalishi umetairiwa hujatairiwa, muamini Yesu utaingia mbinguni. Yeah. Number two Kutairi ama kutairiwa si ugonjwa. <laughs> Si ugonjwa ati unaenda kutibiwa hospitali. Huo si ugonjwa. Eh, hata ukiamua unaweza kukata mwenyewe na hii story ikaisha. Eh. Ya, yeah. niko na mshirika yuko makongeni Nairobi. Swali kama hilo liliulizwa Nairobi, akasimama yeye akasema mimi na, wa, na wapatia mfano wangu mimi mwenyewe. Sikutairiwa nilijitairi. Kasema nilichukua kisu asubuhi na mapema na nikakata hiyo nyama na nikapona mimi ni swali fupi tu naona hapa wanaume ni wengi na hao wanaume wote wamepaswa tohara venye tulikuwa katika madini sisi wenyewe tulitairi kitamaduni lakini tulipokuwa katika dini tukaanza kupeleka watoto hospitali wa kipaswa tohara lakini biblia inatuonyesha hata hiyo kupaswa tohara ilikuwa ni kupasha tohara moyo wako sasa na saa hii wale watoto wetu vijana wadogo tutawapasa uh, tutawapashwa tohara kwa njia gani kwa kweli hatutataka kwenda hospitali hilo swali limenisumbua sana because i have a Asikiwe Yesu. Waje kushughulikia mambo hiyo ni mambo kidogo sijui ya kutairi. Mimi nditairi mwenyewe na panga na ninaishi sijakufa. Amen. Na kama ni kuzani na vijana wako hapo nyuma. Amen. Sasa wasitu. Hivyo hivyo na ikapona hivyo tena na siku tatu. Na damu. Damu inakauka yenyewe. Si kwamba ile damu itaendelea kutoka. No, damu kuna sehemu itatoka alafu itaacha. Kwa sababu maumbile yako Mungu vile amekuumba hata ukijikata hapa, hata bila kuweka chochote, hiyo damu itafunga. Hiyo ni maumbile ya Mungu. <laughs> yes. Kwa hivyo Unaweza tairiwa nyumbani maana hata tumekuwa tukitairiwa nyumbani tangu zama Huu maridadi wa usomi ndio umekuja juzi ati unaonekana una maana sana kukata ile nyama kwani ya Ibrahimu si ilikatwa na jiwe tena ni Sara bibi yake ndiye alikata wa na jiwe tena Bas alifundishwa na Mungu Mungu ndiye alimfundisha vile inaka Nafikiria mwanamke anatairi mwanaume. Nani amemfundisha kama si Mungu? Mungu amemfundisha. Sawa sawa. Kwa hivyo kutairi is not a big deal. Si ugonjwa ya kwamba uweze kutairiwa. Wana, ana, tena ile kitu anadunga pale ni, ni kufa ganzi. Na ile kufa ganzi ni kama barafu. Ndio maana unaona hata vijana wa, wa ki, kule kienyeji wanapelekwa mtoni asubuhi na mape waingie kwenye maji kwanza wakufe ganzi. Kwa hivyo ni yakufa ganzi, si dawa ati inakutibu chochote. 
ni kuua ganzi ndiye punguze yule makali ya uchungu lakini sasa haimaanishi hata ukikatwa bila hiyo haitakatika itakatika na utapona ya. kuna watumishi wamekuja na walikuwa wajasalimia pastor hamisi na mchungaji hapo acha tuwape nafasi wawape ya salamu hata kama wameongea ndio tuombe sasa karibu pastor hamisi Kuna mwingine mchungaji ambaye ametokea labda haja haja tusalimia tumpe nafasi hii Asifiwe Yesu Haleluya e, ni pasta Misi nimeokoka Kristo ni Bwana e, ni kama vile mtumishi ameongea hapa utahiriwe usipotahiriwa wewe uko sawa machoni pa Mungu sema amen Bora njia zako zimenyoka utapona sema amen. Neza tahiriwa na njia zako ziko kombo kombo ukakosa kupona sema amen. Kama niko hapa kuambia kwamba hata mimi nilikuwa Muislamu na nikaokoka sema amen. Na sijabadilisha jina bali naitwa Hamisi wa Yesu Kristo aliye hai. Si mtapi Yesu mkofu mzuri kabisa. So jina si chochote sema amen muhimu ni wewe mwenyewe wakati utasimama katika njia za Mungu jina si chochote sema amen unawakilishwa na unakuwa na sehemu katika mbingu ya Jehovah Bwana asifiwe sana so nitakwambia watumishi wa Mungu mlio hapa na wati ule simameni vyema sema amen kwa maana hatari iliyo unaongewa mahali hapa aina budi kuja Bwana asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukibeba ili jambo na mchezo. Nasikia mbingu eh, njia ya mbingu ni nyembamba, sema ameni. Mmoja akasema huende hiyo njia paka imemea nyasi kwa maana wapitaji ni kidogo. So sifanye njia ya mbinguni ikamea nyasi kwa sababu ya wewe umekuja kusikiza na hautatenda, sema ameni. Mili ya mua hivi wacha niombe kitu kimoja nikasema nitahubiri injili ya kweli na sitaruhusu vitu fulani visimame kunipinga katika wokovu sema amen mimi nisalimu amri kama vile mtumishi huyu nikasema kwamba hata wakija waninyongeka nisani mimi niko tayari kunyongwa nikasema akiningojea njiani niko tayari wafanye watakavyofanya sema amen kuna siku ya kwanza mimi nilikuwa na pete nimeona harusi nilikuwa na pete kini baada kutoka Malindi Seminar hiyo pete nilivua njiani tukielekea Kilifi na nikaitupa nikaifunya nikaitupa Bwana asifiwe sana Nilipofika nyumbani mama aliniuliza pete yako iko wapi Nikamwambia Mungu anajua ilipo sema ameni Tumeomba vile tulivyo tutaishi vile tulivyo hata yako pia haina manufaa tupa tunapendana kwa maana ungani ili Mungu danifanya sema ameni Sio cha kutia moyo ile mahali hapa mtumishi wa Mungu. Haya mambo si rahisi. Kini jiulize je? Utafikaje ama utasimamaje? Hilo ndio swali kubwa. Bwana asifiwe sana. Kwa maana ingeongea jana kwamba kuwa katika mtambo wa sabuni haukumaanishi kuwa msafi. Unaweza beba maboksi ya sabuni mengi lakini bado ukawa na nongo ama uchafu. So tuko hapa katika nini kiwanda cha sabuni tutumie hii sabuni ambayo mtu shimakenza ameleta tuogele tuwe wasafi machoni pa Bwana tukapate kibali katika mbingu ya Mungu Sema amen na Mungu atatubariki si sawa sawa tuko pamoja pamoja wachungaji tushirikiane kama alivyosema na tujulishane kwa kila jambo na tushikamane pamoja na kazi ya mtumishi itakuwa rahisi Sema amen Sema amen Sema amen Wangapo uko tayari kubiri nchili hii? Mwambie mwenza kusimdanganye Mungu. Ukipiga kona hivi, sema amen. amen. Ile njili ni ngumu. Ngumu inaponyaji. Ngumu pone, sema amen. Imefika wakati mtumishi wa Mungu tupatie chakula iki Tunataka tuule chakula kigumu ambacho watu wa dini hawakiwezi, wakipewa anatapika lakini si tunakunja tuna meza, tunasonga na mbele. God bless you. Bariku wa sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Namshukuru Bwana kwa sababu ya fursa hii jioni leo.
Majina yangu ni Pastor Onesimus Nyamu. Pastor Peter na rafiki yangu sana alinikaribisha kwa ngongamano hili na nashukuru Bwana kwa sababu ya fursa hii ambayo amenipatia. Nashukuru Bwana kwa sababu ya mchungaji Makenzi. Nimeona kwa runinga leo Bwana ametujalia tumekutana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mchungaji upande ule wa Miritini, Pastor Peter Shafika na nashukuru Bwana kwa sababu mambo yote hufanyika kwa wema wake. Bwana awabariki. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Mengistu Otieno wa Songa. Niokoka Yesu ni Bwana mchungaji kwa pachani. Amen. Thy Jesus new life ministry. Mtoa Mungu rafiki yangu sana. Atukukutana leo. Pastor Mdogo atukukutana leo. Amen. Nashukuru Mungu maana ata there. Mwisho wa yote tumekutana. Mtoa Mungu tumekuwa naye. God bless you so much. Na Mungu awabariki. Amen. Tia Yesu sadaka na kofi. Na tukimalizia Ukumbuke ni nawalika kwa semina itakayokuwa tarehe na tisa Disemba kule Malindi na 20 na 30 na 30 na moja tutamalizia kwa kesha. Kwa hivyo nawalika ili muje mahali ya kulala utapata na kula pia utapata na semina itaendelea. Haleluya. Ya tunawageni watakuja kutuhudumia kutoka Nairobi na Machakos. Sawa sawa. Kwa hivyo nimewaalika kwa hiyo tarehe mbili Disemba hiyo nimewaambia ni siku ya kumshukuru Bwana kwa sababu ya yale ametufanyia mwaka huu wa mbili na nane wote. Kwa hivyo tutakuwa na maombi maalum itakuwa ni ya maombi maalum na tunakukaribisha ukiwezesha uje ushiriki pamoja nasi pale Malindi ili tuweze kumshukuru Bwana. Sisi Bwana ametutendea mambo ya ajabu, mambo makubwa paka tumeona hatuwezi kumaliza mwaka hivi hivi lazima tufanye kitu, lazima tumtolee shukurani zetu na vitu vyetu tumshukuru kwa yale ambayo ameyafanya. Haleluya. Kwa hivyo vile vile na waalika Aliamisi inayokuja tutakuwa ukunda kwa Pastor Walter tutakuwa hapo tunaanza semina ya ukunda ya siku nne kuanzia Alhamisi mpaka Jumapili tumezoea kutembea pamoja haleluya aswa nikija eneo la Mombasa tunakuja pamoja watu wa Mombasa ili tuweze kusikia Bwana anataka sisi tufanye nini na nikienda Nairobi pia watu wa Nairobi wote wanakuja pamoja makanisa yote ya Nairobi yanakutanika pamoja mahali ambapo semina ilipo haleluya na hiyo ndiyo desturi yetu na ninaona itatusaidia na itatufaa na ni mpango ambao tumeanza ili kwamba kila mwisho wa mwaka tutakuwa tunakutanika watatoka kila mahali walipo ili tukusanyike Aa, kama ni malindi ama kama ni wapi tutakapokuwa tumekubaliana tunafunga mwaka pamo pamoja hayo yote pia tumeyaweka katika mpangilio kwa sababu ya jina la Bwana lazima tutiane nguvu lazima tufundishane kile Mungu anatufunulia kwa sababu tumejua hatuna muda duniani tena na tumejua ya kwamba tunachukiwa na ulimwengu haleluya Simama kwa miguu yako. Mimi naona hivyo viti vikunjwe. Tubaki na kiwanja tu. Kunja hiyo vitu huko nyuma kabisa. Songa mbele, songa mbele kwa sababu uko na nafasi sasa. Wewe ulioko nyuma sana songa mbele. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Mataifa yote yatakusanyika Yeah, 
mikono yako Hawa mama wote wata kushanyi kujua Bwana anajua masikitiko ya moyo wako Bwana anajua mateso unayoyapitia Bwana anakiona kilio kilicho katika moyo wako Bwana anakiona kifungo ambacho kimekalia Bwana anayaona machozi yako. Anaenda kufanya jambo jioni ya leo. Anaenda kufanya jambo maishani mwako saa hii. Ni nini hii ambayo imekutesa kiwango hiki? Ni nini hii inakufanya unalia hata wakati unapokwenda kitandani kulala? Bwana ninaona ukimwaga machozi kitandani mwako Ni nini hii inakusikitisha moyo wako Ni nini hii ambayo imekuangaisha vikubwa namna hii Machozi yako yamefika mbele za Bwana Machozi yako yamefika mbele za Bwana Something is happening now Kuna kitu kinatendeka ndani yako sasa Machozi yako yamemfikia Bwana Kilio chako kimemfikia Bwana Kilio chako kimefikia Bwana na Bwana amesimama sasa kwa kupigania amesimama sasa kwa kutetea amesimama sasa kujidhihirisha amesimama sasa kuteta na wanaoteta nao amesimama sasa akaonekane maisha ni mwako hivi sasa tumeshika mateka hiyo nguvu ya giza hiyo nguvu ya shetani hiyo nguvu ya pepo hiyo nguvu ya mapepo hiyo nguvu ya mashetani hiyo nguvu ya wachawi ili akutesha tumeikamata mateka tumeishika mateka sasa wewe roho mchafu wewe roho wa kuzimo wewe roho wa mateso wewe roho na vitu vyako umemtesa huyo umemwangaisha siku nyingi umemdhulumu siku nyingi umemtesa siku nyingi na wewe leo umekamatwa nimesema umekamatwa nasema umekamatwa nasema umekamatwa kwa jina la Yesu umekamatwa kwa jina la Yesu umekamatwa kazi yako ulioileta ndani yake imefika mwisho leo umechukua mateka nasema hangaika 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 roho mchafu hangaika kwa jina la Yesu hangaika kwa jina la Yesu hangaika nimekuma mateso juu yako hangaika hangaika kwa jina la Yesu ninakutesha ninakutesha kwa jina la Yesu vile umemtesha na wewe leo unatesheka kwa jina la Yesu saa hii ninakongoa baba ninamngoa huyo ninangoa hilo naingoa tunaingoa 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 saa yako ya mwisho imefika dakika yako ya mwisho imefika mateso uliyomwekelea leo ni mwisho wake leo ni mwisho wake siku ya leo umefika mwisho chukua mizigo yako chukua 
Lago Diaco, Chukwa Mizigo Yako, Wilo Uli Mbebesha, Iyo Mizigo Mizito, Ume Mbebesha, Toa Ndani Yake, Nimesema Toa, Toa Iyo Mizigo, Toa Yote, Toa, 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 Toa Araka, Toa Araka, Toa, Ndiyo Uyo Anatoa, Ndiyo Uyo Anatoa, Anatoa Iyo Mizigo, Anatoa Ndiyo Uyo, Uyo Ananda, Uyo Nama Mizigo, Mizigo Ndiyo Uyo, Iyo Inangalewa, Inaenda, Inaenda, Inangalewa, Mizigo Inangalewa, 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 Katika, 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 Kwa China La Yesu, Nasema Angaika, Angaika Vilo Mewa Angaisha, Angaika Kwa China La Yesu, Hauna Uwezo, Hauna Mamlaka, Hauna Ngogo, Ngogo Zako Zetu Tuna Kemea, 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 Shetani, Hauna Uwezo Tena, Hauna Mamlaka Tena, Hauna Ngogo Tena, Tuna Kudha Ofisha, Tuna Kudha Ofisha, Kwa China La Yesu, Tuna Ofisha Ngogo Zako, Tuna Ofisha Uweza Wako, Tuna Ofisha Sasa, Katika, Tuna Gunja Gunja Izo Ngogo, Tuna Aribu Ya Mipango, By Fire, Katika, Yes, Hauna uwezo tena Hauna mamlaka tena Hauna ngovo tena Wewe ni roo wa kuzimu Na kuzimu unaenda Tunasema kuzimu unaenda Tuna munga Tuna munga Tuna munga Tuna munga Tuna munga Tuna munga Dio ya naenda Anaenda Anaenda Tuna munga Tuna munga Anaenda, anaenda, anaenda Katika, katika Kazi yako ni mwisho leo Baba tunamufungua Baba tunawatakasa Baba tunawaweka huru Baba tunawafungua leo Baba tunawaweka huru Yesu tunawatakasa Kwa weza wako tunawatakasa Nguvu za giza zote tunangaa Tuna zinga, tazitimua, tuna nga, katika Shetani haende, 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 katika Baba, nani kama wewe? Mwenye nguvu kama wewe ni nani? Mwenye uwezo kama wewe ni nani? Mwenye mamlaka kama wewe ni nani Watoto hao baba wametamani kuchazwa na roo wako mtukatibu Wametamani kupokea nguvu ya roo wako Wametamani kupokea nguvu kutoka juu Wametamani kupokea nguvu za roo mtukatibu Baba yangu sasa wapokeze Ninasema baba wapoke Na itisha nguvu juu yao Na itisha nguvu juu yao Na itisha nguvu juu yao Nasema wapoke leo Nasema wapoke leo Watembe kwa nguvu Watembe kwa nguvu Kwa ngobo, my fire Nasema power Power of the Holy Spirit Nasema ni power Nasema ni power Nasema ni power Nasema ni power Katika Apepo wa kusimu Sharenda nao I say sharenda I say sharenda I say sharenda 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 Mume tesa uyu binti Mume tesa maisha yake Mume mtumia vibaya Mume mudhulumo Mume muangaisha Mume mpeleka kwa mikutano yinu Mume mlisha vya shetani Mume mlisha vya mashetani Siku ya leo Vya kula vyote Na damu za wanadamo Mulisha mpatia Na vya kula Vya mashetani Vyote tunatoa Tunasema toka Tunasema toka 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 Toka, 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 toka. Tuna funja migu ya, tuna funja migu ya, tuna funja migu ya. Mungu ya tuna funja, tuna funja, tuna funja, tuna funja. Miko na yao tuna kata, tuna funja, tuna funja. Sema by fire, by fire, by fire, by fire. By fire, by fire, by fire, katika jina la Yesu.
kazi yako ni mwisho Sharenda Toeni misigo yenu Toeni maroo yenu yote Dani mwake toa Tumesema toeni Nimesema toeni Toeni yu maroo Maroo ya kusim Maroo ya baharini Maroo ya anga Maroo ya mapangone Sasa tunayafukuza Tunayangoa Tunayatimua Tunayafukuza Tunayangoa 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 Ya namalewa leo Ya namalewa ayo Ayo naondoka Ya natoka ayo Ya naenda Ya naenda Ya naenda Ya naenda Ya naenda Punja punja mitu Punja punja mitono Punja yote Bamoa yote 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 tunangoa Yote tunangoa 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 Tawangoa 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 Ya wanangolewa Ya wanangolewa Wanaenda Wanaenda Wambie ni bye 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 Sema bye bye Sema bye bye Sema bye bye Sema bye bye Tuna wachoma moto Tuna wachoma moto Sema fire 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 Yes, kazi yenu imefika mwisho. Kazi yenu imefika mwisho. Ni nani wewe? Nani wewe unamdhulumu? Nani unamtesha? Nani unamwangaisha wewe? Tumekutambua. Tutambulisha haraka. Umetoka wapi? Umetoka wapi? Umetoka wapi? Umetoka wapi? Umetoka wapi? Umetoka wapi? Nani wewe? Tutambulisha haraka. Maana kazi yako imefika mwisho. Leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Umekaa ndani yako miaka mingi, lakini leo tunawangoa kwa saa moja kwa jina la Yesu. Baba tunawangoa. 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 Yo wanaenda. 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 Sema bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kusim. Niko kwenye makapeno. Ingia kutemu. Tera maka kusemu. Shuka kusemu. Shuka. Shuka. Wachilieni wanashuka kusemu. Wachilieni wanashuka kusemu sasa. Wana tera maka. Tera maka kusemu. Tera maka. Shuka kusemu. Nyote kusemu. Kusemu kwa mamlaka. Na uwezo wachina la yesu. Nimesema mshuka kusemu. Ingia kusemu. Ingia. Ingia raka. Ingia. Ingia na mnayo. Dio. Dio. Sarenda. Sarenda na mnayo. Ingia kabisa. Ingia kabisa. Na usemurudie tena. Usimuangaisha tena. Usimuumiza tena. Usiangaisha mwili wake tena. Kwanzia leo. Kuzimu. Hiyo. Hiyo connection. Na hiyo roho. Hiyo tailio mikononi. Hiyo mikono yao tunavunja. 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 Taivunja. Tunavunja. 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 Taivunja. Tunavunja. Katika. Sina la Yesu Kazi yenu imefika mwisho Kwanzia leo Yeye yuko mikono ni mwa Yesu Yeye yuko mikono ni mwa Yesu Katika mikono yenye nguvu Katika mikono yenye wezo Katika mikono yenye mamlaka Mikono ya Yesu Baba sasa mutakase Yesu mutakase Yesu takasa Yesu mutakase Yesu mutakase Takasa mwili wake Takasa noo yake Takasa nafsi yake Takasa mawazo yake Takasa maisha yake baba Oh Yesu takasa Kwanzia leo Tunamweka huro Mashetani Hawatamuona tena Tunamfundika Kwa damu ya Yesu Kwa damu ya Yesu Damu ya Yesu Damu ya Yesu Damu ya Yesu Ime mfunika sasa Kwa jina la Yesu Ame fungolewa Kati Yesu sadaka Sifa, sifa, sifa 